。四十年前，作为博主的老爸已经用拍视频记录盖房子的过程。一九八五年。我爸妈觉得我奶奶已经七十四岁了，应该有个安享晚年的地方。但是他们并不想把奶奶送到养老院，就决定盖房子。老八的朋友是一个很有名的建筑设计师，他说的第一句话就是：如果你想改造的房子里没有专门给妈妈养老的地方，这个帮我不帮。看到图纸，我爸妈特别兴奋，他们当时的心情就是这样。一九八五年，我爸爸开始盖房子，他觉得这不叫事，轻轻松松的。他没想到，就挖地基这一件事，土都挖到地球另一端了，然后挖掘机都开到房子里去了。那是我爸计划的特别好。Weißt du, damals dachte ich, das wird ganz einfach. Morgens stehe ich auf, dann gehe ich zur Schule. Am Nachmittag gehe ich auf die Baustelle und mache hier alles. Und am Abend komme ich zurück. Und bin in der Familie wieder zu Hause. 结果当然是每日每夜在工地干活。时不时我还得去现场兼职当个工人，然后再去土坡上巡逻一下。结果三年后房子还没盖好，但是我姐姐已经管理局叔叔叫爸爸了。当你们的父母老的时候，会不会付出？这么大的代价，给他们盖个房子，或者直接送到养老院。很想你们跟我分享一下你们的想法。一九九零年，奶奶的公寓终于盖好了，我们全家搬家了。全家想象着搬进去大好，一家人坐在一起吃饭的样子，特别幸福。结果我们搬进去了一个工地，二楼的装修才刚刚开始。我老爸在查通向房顶的管道时候，腿摔折了。就这样打着石膏，十年过去了，房子终于盖好了，就像你们现在看到的样子。占地三个篮球场，房子大到能住三代人。花园种的菜吃也吃不完。我爸爸厉害不？点赞鼓励他一下。这是我爸的菜园。你们知道浇一个这么大的菜园的水是怎么来的吗？ Hier speichern wir das Regenwasser und damit können wir das ganze Jahr den Garten gießen. Ey, wo mei chu guo de shou, wo yi wei wei guo ren de hua yuan li zhi you hua ren de. Xi shi de guo ren hen ai zhong cai, gan jing, pian yi, hai jian kang. Zhe ge fang zhi de dong xi da de shou dou shi wo ba zi zi zuo de, dan shi you yi ge mi mi, ni men jia li ken ding mei you. 